Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présente Sud Radio Conseil de famille. Et c'est avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet Via et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Les semaines passées, nous avons évoqué les réductions puis les déductions d'impôts, euh, comment étant les deux premières possibilités pour réduire sa pression fiscale. Aujourd'hui, Stéphane, nous allons évoquer avec vous le crédit d'impôt. Et oui Philippe, comme nous l'évoquions dans une chronique passée, il y a donc trois axes qui permettent de travailler à la baisse de sa fiscalité, les déductions d'impôts, les réductions d'impôts et les crédits d'impôts. Alors, rappelez-nous tout d'abord la définition de la déduction d'impôts. Alors, une déduction est une somme qui sera retranchée, soit du revenu brut global, par exemple la pension alimentaire versée aux enfants, soit d'un revenu catégoriel, par exemple la déduction des frais professionnels des salaires. Le versement sur des des plans épargne retraite dont on parlait dans une chronique précédente rentre aussi dans cette catégorie. Prenons un exemple, si j'ai 50 000 euros de revenu net fiscal, je paye 5 000 euros de pension alimentaire, mon revenu fiscal net n'est plus de 50 000 euros mais de 45 000. J'ai diminué mon revenu imposable et donc mécaniquement, je vais donc diminuer mes impôts. Et comment fonctionnent les réductions et crédits d'impôt Alors la réduction d'impôt vient en déduction de l'impôt calculé selon le barème progressif. Mais dans le cas où le montant de la réduction d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, il ne peut y avoir de remboursement et votre impôt est donc ramené à zéro. Un exemple de réduction d'impôt eh bien, un bon exemple de réduction d'impôt, c'est par exemple le dispositif Pinel à intégrer dans la liste des dispositifs offrant des réductions d'impôt. Et le crédit d'impôt alors Alors le crédit d'impôt est lui aussi déduit de l'impôt calculé. Mais contrairement à la réduction d'impôt, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, le surplus donne lieu à un remboursement par la Direction Générale des Finances Publiques. Par exemple, les frais de garde d'enfants ou les frais de garde d'emploi à domicile pardon, entrent dans la catégorie des crédits d'impôt. Il existe donc effectivement plusieurs axes de réflexion pour baisser ces impôts. Le crédit d'impôt prend la forme d'un virement versé le plus souvent en janvier et septembre. C'est l'État qui vous rembourse votre crédit d'impôt. Oui, nous disposons de dizaines de niches fiscales entrant dans l'une ou l'autre de ces trois catégories. Il y a souvent une solution qui permet de diminuer sa fiscalité et des conseils en gestion de patrimoine sont souvent de bons mmh. conseils dans cette matière. Et voilà, une fois de plus, vous savez tout. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site internet sudradio.fr et puis évidemment sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Tiens, pour plus d'informations et de questions sur ces sujets de fiscalité, je vous conseille de prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com C'était Sud Radio Conseil de famille avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.